നമസ്കാരം അടുത്തായിട്ട് എസ് സി ആർ ടി സിലബസിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമാണ് അതായത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും അതിലേക്ക് നയിച്ച ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു അവരുടെ ഏക ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപാരം വഴി സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസി യുദ്ധവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ബെക്സാ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബംഗാൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അധീനതയിലായി പ്ലാസി യുദ്ധം ബംഗാളിൻ്റെയും തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് ആധിപത്യത്തിന് കളമൊരുക്കി ഇത് ബംഗാളിൽ തന്നെ ഇവരുടെ ആധിപത്യം നിലനിന്ന് നിലനിന്നിരുന്നില്ല ഇത് മറ്റ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇവരുടെ ആധിപത്യം വ്യാപിച്ചു അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളും വെള്ളക്കാർക്കെതിരെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ശക്തമാക്കിയ കാഴ്ച നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാവുന്നതാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പരമ്പരാഗതമായ പ്രതിരോധങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്നിരുന്നത് അതായത് ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ കീഴടക്കി ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനത നിശബ്ദമായി അത് അംഗീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് സായുധ കലാപം നടക്കാത്ത ഒരൊറ്റ വർഷം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വെള്ളക്കാർക്കെതിരെ നടന്ന പരമ്പരാഗതമായ ഈ പ്രതിരോധത്തിൽ പൗര പൗര വിപ്ലവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കർഷക വിപ്ലവങ്ങളും ഗോത്ര കലാപങ്ങളും അരങ്ങേറിയിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളെല്ലാം ഏതാണ്ട് സായുധ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ജന്മിമാരും ജമീന്ദാർമാരും സൈനികരുമല്ല നേതൃത്വം നൽകിയ കലാപത്തിൻ്റെ ശക്തി കർഷകരുടെയും കൈത്തൊഴിലാളികളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരുന്നു ബംഗാളിലും ബീഹാറിലുമാണ് ഇത്തരം പ്രതിരോധങ്ങൾ ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് വരെ ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ വിജയനഗരം മലബാർ ഡിണ്ടിഗൽ വിശാഖപട്ടണം തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സൗരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഹരിയാന തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം കലാപങ്ങൾ ശക്തമായി കമ്പനികളുടെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും കർഷകർ നെയ്ത്തുകാർ കൈത്തൊഴിലുകാർ ഗോത്രവർഗക്കാർ എന്നിവരായിരുന്നു കർഷകർക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ചൂഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബംഗാൾ കീഴടക്കിയതോടെ കമ്പനിയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും സമ്പന്നമായ കാർഷിക മേഖലയിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞത് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് പരമാവധി സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് അവർ കർഷകർക്ക് മേൽ അമിതമായ നികുതി ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു വരൾച്ചയോ വെള്ളപ്പൊക്കമോ മൂലം കൃഷി നശിച്ചാലും നികുതി ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇടനിലക്കാരെ അതായത് ഇടനിലക്കാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ജമീന്ദാർമാരെന്നായിരുന്നു അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി നികുതി പണമായി തന്നെ നൽകണമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നു പണത്തിനായി കർഷകർ പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സാഹുക്കാർ എന്ന ബംഗാളിലെ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് പരുത്തി ചണം നീലം എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്ന് കമ്പനി കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ പരുത്തിയും ചണവും നീലവും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വ്യവസായശാലകൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരുത്തിയുടെയും ചണത്തിൻ്റെയും കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനായി കർഷകരെ നിർബന്ധിച്ചു പരമ്പരാഗതമായി പശു വിളകൾ മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾ പരുത്തിയുടെയും ചണത്തിൻ്റെയും നീലത്തിൻ്റെയും തോട്ടങ്ങളായി മാറി കർഷകർക്ക് കൃഷിയിടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ തൊഴിലാളികളായി മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് കർഷക കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും ഉള്ള കർഷക കലാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ബംഗാളിൽ നടന്ന സന്യാസി കലാപവും ഭക്കീർ കലാപവും എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന മലബാർ കലാപം ഇതൊക്കെ കർഷക കലാപങ്ങൾക്ക് പ്രധാന ഉദാസി കലാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം മതാചാര്യന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സന്യാസി കലാപം ഇത് ഫക്കീർ സന്യാസി കലാപം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ജോലിയിൽ
കമ്പനിക്ക് നികുതി പിരിവ് അധികാരം ലഭിച്ചതോടെ അവർ വലിയ നികുതി ഈടാക്കി കൃഷിനാശവും ക്ഷാമവും കമ്പനിയുടെ ഉയർന്ന നികുതി നിരക്കും കാരണം ജമീന്ദാർമാർ പതിവായി സന്യാസിമാർക്ക് കൊടുത്തുവന്നിരുന്ന നികുതി കൊടുക്കാൻ വിഷമിച്ചു കമ്പനി സന്യാസിമാരും ഫക്കീർമാരും ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും നികുതി സ്വീകരിക്കുന്നതും തടഞ്ഞു ഫക്കീർ സന്യാസി കലാപം ബഹുദൂരം മുന്നോട്ടു പോയി കലാപകാരികൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയതെന്തും ആയുധമാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നേരിട്ടു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ താവളങ്ങൾ അവർ തകർത്തു നികുതി പിരിക്കാൻ വന്നവരെ ജനങ്ങൾ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന സന്യാസിമാരും കമ്പനിയുടെ ചൂഷണ നയം കൊണ്ട് എല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ട കർഷകരും മറ്റു ജനഭാഗങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പോരാടിയ കലാപത്തിൽ കമ്പനി സൈന്യത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതായിരുന്നു സന്യാസി കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫറാസി കലാപം അല്ലെങ്കിൽ ഫറാസി പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ ഹാജി ഷരിയത്തുള്ളയും അനുയായികളും ആരംഭിച്ച ഫറാസി പ്രസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടി ഭൂ ഉടമകളും തോട്ടമുടമകളും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നേരിട്ടു ഭാരിച്ച നികുതി വ്യവസ്ഥയെ പ്രസ്ഥാനം ചോദ്യം ചെയ്തു ബംഗാളിൽ കരുത്ത് നേടിയ ഫറാസി പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് അധികാരികളും ഭൂ ഉടമകളും കലാപകാരികളുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന മുദ്ര കുത്തി അടിച്ചമർത്താൻ ഒരുങ്ങി കർഷകരെ കലാപകാരികളാക്കുന്നു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഭൂ ഉടമകൾക്കെതിരെ കർഷകരെ അണിനിരുത്തി ഈ ബഹുജന മുന്നേറ്റത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ മത അനുയായികൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു ഇതായിരുന്നു ഫറാസി പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഫറാസി കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മലബാർ കലാപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിള കലാപങ്ങൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മലബാറിൽ കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു പാട്ട കുടിയാന്മാരായ മാപ്പിളമാരായിരുന്നു ഈ കലാപങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഈ കലാപങ്ങളെ മാപ്പിള കലാപങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബ്രിട്ടൻ മലബാറിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഭൂ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ ആണ് ഈ കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് മലബാറിൽ ഉടനീളം കലാപങ്ങൾ നടന്നുവെങ്കിലും പ്രധാന കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ദക്ഷിണ മലബാറിലായിരുന്നു മാപ്പിളമാർ ചെറുകിട കർഷകരും കർഷക തൊഴിലാളികളും കൈത്തൊഴിലാളിയുമായിരുന്നു കാർഷിക രംഗത്തെ അസംതൃപ്തിയായിരുന്നു ഈ കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ശക്തമായ കലാപങ്ങൾ മലബാറിൽ നടന്നു മാപ്പിള കലാപങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർ പാവപ്പെട്ട പാട്ടക്കുടിയാന്മാരായിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അശാസ്ത്രീയമായ നികുതി നയം അവരെ കലാപകാരികളാക്കുകയായിരുന്നു ഇതാണ് മാപ്പിള കലാപം അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ ഇതേ കാലയളവിൽ അതായത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് തന്നെ കാലയളവിലാണ് ബംഗാളിൽ സമാന സ്വഭാവത്തിലുള്ള കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫറാസി കലാപം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫറാസി പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഫറാസി കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പിള കലാപത്തിന്റെ സമാന സ്വഭാവ രീതിയായിരുന്നു ഇതാണ് കർഷക കലാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഗോത്ര കലാപങ്ങളാണ് കമ്പനിയുടെ ഇടപെടൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ വനസമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അവർ വന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു ഈ നിയമങ്ങൾ മുഖേന വനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കമ്പനിയുടെ അധീനതയിലായി പരമ്പരാഗതമായി വനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഗോത്ര ജനതയെ ഇത് പ്രതികൂലമായി വാദിച്ചു അതോടെ ഗോത്ര ജനതയുടെ വനവിഭവ ശേഖരണവും പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതികളും തടസ്സപ്പെട്ടു ഗോത്ര ജനതയുടെ ആവാസ മേഖല ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി റോഡ് റെയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇത് ഗോത്ര ജനതയുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഗോത്ര കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കമ്പനിക്കെതിരെ കലാപത്തിന് ഇറങ്ങിയ ഗോത്ര ഭാഗങ്ങളാണ് മറാത്തയിലെ ബീലുകൾ അഹമ്മദ് നഗറിലെ കോലികൾ ചോട്ടാ നാഗ്പൂരിലെ കോളുകൾ രാജ്മഹൽ കുന്നിലെ സാന്താൾമാർ വയനാട്ടിലെ കുറിച്ചിർ എന്നിവർ ഏതൊക്കെയാണ് മറാത്തയിലെ ബീലുകൾ അഹമ്മദ് നഗറിലെ കോലികൾ രാജ്മഹൽ കുന്നിലെ സാന്താൾമാർ വയനാട്ടിലെ കുറിച്ചിർ എന്നിവരാണ് പ്രധാനമായും രംഗത്തിറങ്ങിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങിയ പ്രധാന ഗോത്ര ജനതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് സാന്താൾ കലാപമാണ് സാന്താൾ കലാപം രാജ്മഹൽ കുന്നിലാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ബംഗാളിലെ രാജ്മഹൽ കുന്നിലാണ് സാന്താൾ കലാപം നടക്കുന്നത് ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയിലെ രാജ്മഹൽ കുന്നുകളിലായിരുന്നു സ
പതിനയ്യായിരത്തിലധികം സാന്താ ജനതയാണ് ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചത് ഇതിന് നേരത്തം നൽകിയത് സിദ്ധുവും കാൻകുവുമായിരുന്നു ആരൊക്കെയാണ് സാന്താൾ കലാപത്തിന് നേരത്തെ നൽകിയത് സിദ്ധുവും കാൻകുവുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എവിടെയാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ബംഗാളിലെ രാജ്മഹൽ കുന്നുകളിലാണ് ഇത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയാനായിട്ട് എലമെൻ്ററി ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇൻസർജൻസി എന്ന രഞ്ജിത് ഗുഗയുടെ പുസ്തകത്തിൽ സാന്താൾമാരുടെ ജീവിത ചരി ജീവചരിത്രവും സാന്താൾ കലാപത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എലമെൻ്ററി ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇൻസർജൻസി ഇത് രഞ്ജിത് ഗുഗയുടെ പുസ്തകമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഫീൽ കലാപത്തെക്കുറിച്ചാണ് മധ്യേന്ത്യയിലെ ഗോത്രവർഗക്കാരായ പീരുകൾ കമ്പനി ഭരണത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ സഹായി സഹിക്കാനാവാതെ കലാപത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് തനതായ സംസ്കാരത്തിനുടമകളായ ഈ അടിസ്ഥാന വർഗം യോദ്ധാക്കളും ഗറില്ല യുദ്ധമുറകളെ വിദഗ്ധരുമായിരുന്നു ഇത് ബീൽ കലാപം അരങ്ങേറിയത് മറാത്തയിലായിരുന്നു കമ്പനി ഈ അടിസ്ഥാന വർഗത്തെ തങ്ങളുടെ വരുതി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കരുത്തര കരുത്തരായ വീരുകൾ ചെറുത്തു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബീൽ കലാപം അരങ്ങേറിയത് മറാത്തയിലായിരുന്നു ഇതാണ് പ്രധാനമായും പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഗോത്ര കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോത്ര കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് കുറിശി കലാപമാണ് കുറിശി കലാപം അരങ്ങേറുന്നത് വയനാട്ടിലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ വയനാട്ടിലാണ് കുറിശി കലാപം അരങ്ങേറുന്നത് ബ്രിട്ടന്റെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ നടന്ന മറ്റൊരു ഗോത്ര കലാപമാണ് നമ്മുടെ വയനാട്ടിലെ കുറിശി കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ആദിവാസികളായ കുറിച്ചരുടെയും കുറുമ്പരുടെയും ഗോത്രവർഗ ജീവിത രീതികളെ വെള്ളക്കാർ കടന്നു ചെന്നതോടെ അവർ കലാപകാരികളായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുറിച്ചരുടെ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ സൈന്യത്തെ നേരിട്ടത് കുറിച്ചിരെ നേരിടാൻ കഴിയാതെ കമ്പനി സൈന്യം പിൻവാങ്ങി വയനാട് പൂർണമായും കലാപകാരികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി സബ് കളക്ടർ ടി എച്ച് ബേബർ കൂടുതൽ സൈന്യത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു കൂടുതൽ പട്ടാളം വയനാട്ടിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ കുറ്റാടി ചുരുത്തി വെച്ച് കുറിച്ചർ അവരെ നേരിട്ടു കമ്പനി സൈന്യം പിൻവാങ്ങി തുടർന്ന് ആധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങളുമായി നിരവധി സൈന്യ വിഭാഗങ്ങൾ വയനാട്ടിലെത്തി കമ്പനി സൈന്യം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുറിച്ചിയർ ഗറില്ലകളെ നേരിട്ടു അവസാനം വരെ കുറിച്ചിയർ പോരാടി ഒടുവിൽ കമ്പനി സൈന്യം കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്തി ഇതാണ് കുറിച്ചി കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായും ഗോത്ര കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് ഏതൊക്കെ പ്രദേശത്ത് നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും പഠിക്കേണ്ടത് വീലുകൾ വീലുകൾ ടെ കലാപം നടന്നത് മറാത്തയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോലികളുടെ കലാപം നടന്നത് അഹമ്മദ് നഗർ കോളുകൾ ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ അതുപോലെ തന്നെ സാന്താൾമാർ രാജ്മഹൽ കുന്ന് രാജ്മഹൽ കുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിൽ ആണ് കുറിച്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട് ഇത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാന്താൾ കലാപത്തിന് നേരത്തെ നൽകിയത് സിദ്ധുവും കാൻകുവുമായിരുന്നു ആരൊക്കെയാണ് സിദ്ധുവും കാൻകുവാണ് സാന്താൾ കലാപത്തിന് നേരത്തെ നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻ്ററി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇൻസർജൻസി എന്നത് രഞ്ജിത് ഗുഗയുടെ പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗോത്ര ജനതയ്ക്കെതിരെയുള്ള കമ്പനിയുടെ ചൂഷണത്തിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു അവരുടെ ആവാസ മേഖല തകർത്ത് റെയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ റോഡ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വർദ്ധിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റെയിൽവേ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനാണ് ഏപ്രിൽ പതിനാറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിനാണ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് താനയിലേക്കുള്ള ആദ്യ തീവണ്ടി പായുന്നത് പതിനാല് കോച്ചുകളുള്ള ഈ വണ്ടിയിൽ ഏകദേശം നാനൂറ് ഓളം യാത്രക്കാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീവണ്ടി ഓടി തുടങ്ങുന്നത് ഇത് തിരൂരിൽ നിന്ന് ബേപ്പൂരിലേക്കായിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിനാണ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് താനയിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ തീവണ്ടി കൂകിപ്പായുന്നത് അതിൽ ഏകദേശം പതിനാല് കോച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറോളം യാത്രക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീവണ